എന്താണ് ഞാൻ ഇല്ലോസിന്റെ കൂടെ വീഡിയോസ് ഇടാഞ്ഞത് ഫോട്ടോ വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടലിലാ പോകുന്നത് അപ്പച്ചു തന്നെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ പോകുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഫോൺ ചാർജിന്റെ എന്റെ പുറത്തോ സ്വാഗതം അങ്ങനെ മലേഷ്യയിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേയില് നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്തു പോവാണ് നമ്മളെന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ മമ്മി ഡാഡി അച്ഛ കുഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു സംഭവം എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി അവരെല്ലാം വണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ മറന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഹംബറിലെയാണ് കുട എല്ലാ റൂമിലും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ മലേഷ്യൻ ക്ലൈമറ്റും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യു കെയുടെ പോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിതേ ടാക്സി ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് നേരെ അതായത് ആദ്യത്തെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ പോവാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ഇതാണ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സിംഗപ്പൂർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെയിം അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യയിലും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങാൻ പറ്റും സിംഗപ്പൂർ പോലെ ചെറിയൊരു സ്ഥലം അല്ല കേട്ടോ വലിയതാണ് മലേഷ്യ അപ്പം ഈ സിറ്റിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് സ്ഥലമുണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി റിങ്കറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ട്സിനടുത്ത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂറത്തെ കാര്യമുള്ളൂ അത്യാവശ്യം സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് കറങ്ങുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോപ്പുണ്ട് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്പോട്ട് ഏതാ നിറത്തിലെ ഡ്രൈവറിനെ അറിയത്തുള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമേ ഞങ്ങൾ കേൾ ടവറിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വ്യൂ എല്ലാം കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി കയറിയത് മഴ പെയ്തു കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് നാഷണൽ മോസ്ക് ഓഫ് മലേഷ്യയുടെ അങ്ങോട്ടാണ് സോ ഇവിടെ മമ്മിയും ലവിക്കുട്ടിനും ഇറങ്ങിയില്ല കാരണം നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുഞ്ഞു ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാഡിയും ഞാനും മാത്രം ഒന്ന് ഇറങ്ങി വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വണ്ടിക്കകത്തോട്ട് തന്നെ കയറി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാല് മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡേ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വിശപ്പ് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പോൾ അയാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാന്ന് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കയറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിച്ച സമയം കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ടേക്ക് അവേ പോലുള്ള സംഭവമാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിച്ച കോഫിയും കിട്ടി ഞാൻ ചെറിയൊരു മീലാണ് പറഞ്ഞത് രസമൊക്കെ കൂട്ടി ഒന്ന് ചോറുണ്ടാകുന്നു വിചാരിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നേരെ ഞങ്ങൾ പവിലിയോണ്ട് അവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു വൈബും പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ അങ്ങ് മാറി ഇവൻ മമ്മിയും ഡാഡി ആണെങ്കിലും അവരിപ്പോൾ പുതിയ കപ്പിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ പവിലിയോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തു
ഷേവിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് നമ്മൾ കാലിൽ ഷലാക്ക് ചെയ്യത്തില്ലേ അതിനിവിടെ ആറ് പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അതായത് അറുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഷെലാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തത് അതിനാണ് തേർട്ടി പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കാല് മമ്മിയുടെ കാലം ഓൾറെഡി ഡാൻ ആണ് എൻ്റെ കാലും മമ്മിയുടെ കാലും കൂടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആ കണ്ട ചെരുപ്പ് കടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെരുപ്പും മേടിച്ചിട്ടു മൂന്ന് പൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളെന്നേ ഏയ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ മുടിയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ചക്കടയിലെ അച്ചാടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചോട് ബ്ലസ് യു പൊന്നു ഈ നെയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓ മൈ ഗാഡ് ഇവിടെ പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂറിനൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സോറി ഫിഫ്റ്റി പൗണ്ട്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം മമ്മി ആക്ച്വലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും നാട്ടിനെ മൈസൂറിനെ കാട്ടി ചീപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും മലേഷ്യ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ തന്നെ ഒരു വൺ വീക്ക് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു വൺ വീക്ക് വേണം ഒരു മാസം സ്റ്റേ ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇനി വരാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് വരാൻ ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും മടി കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പെടിക്കാറും മാനക്കാറും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാലും കൈയും വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കൂടാതെ നെയിൽ പോളിഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണ് ഇവൻ മമ്മിക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു പാമ്പറിങ് സെക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തു മമ്മി ആക്ച്വലി ക്ലീനപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലെവി കൊടുന്ന് ചൂടെടുത്തിട്ട് ടീ ഷർട്ടൊക്കെ ഊരി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ചെയ്യാറില്ല കാരണം എപ്പോൾ ചെയ്താലും പിമ്പിൾസ് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മമ്മി ക്ലീനപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞാനിട്ട ഷെലാക്കിൻ്റെ കളറ് കാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വെപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ അങ്ങനെ ഇന്നലത്തെ പാമ്പറിങ് സെക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ടായേ ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് സ്പോട്ടും കൂടി ഇനി കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു വൈകിട്ട് ഫുൾ എല്ലാവർക്കും പാമ്പറിങ് ആയിരുന്നു ഡാഡി മമ്മി ഞാനും അച്ചായും ലവിക്കുട്ടിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടാത്തത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പോട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് കാണാൻ അത് ഏതാന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബൈ ബൈ മലേഷ്യ അല്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി കെ എൽ സി സി പാക്കാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിത് ഡൗണിൽ പോയി കണ്ടൊന്നുമില്ല പെട്രോണസ് ടവറും കൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാനുണ്ട് ഞാനും മമ്മിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അച്ഛൻ എവിടെയോ പോയി ഞാനിത് കാലം കൂടെ കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ടാക്സിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മമ്മി ഇത് ടയേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു മലേഷ്യന്ന് മമ്മിക്ക് നടിക്കും വിട്ടു പോകാൻ തോന്നില്ല നല്ല സ്ഥലമാണ് അതെ സിംഗപ്പൂർ എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് മാൻഡോറിൻ ഓറിയൻറ്റലായിരുന്നു സോ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ട്വിൻ ടവർ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ആയിരുന്നു കെ എൽ സി സി പാർക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം നമ്മളിപ്പം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണല്ലോ പുള്ളിക്കാരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറക്കി വിട്ടതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതും ക്യാമറ പോലും ഓൺ ആക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ എല്ലാ വിധമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുടെയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കിട്ടും അത് കൂടാതെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് സോ ഞാനും മമ്മിയും ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മറന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടിറക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ലോഡ് സാധനം ഉണ്ടോ കയ്യിൽ അതാണ് വേറൊരു ജ്യൂസ് അടിപൊളി അവക്കാടോടെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിഷം കൊണ്ടാണോ നല്ല വിഷപ്പിന്റെ സമയമായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഫോട്ടോ വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോട്ടലിലാ പോകുന്നത് അപ്പച്ചൻ തന്നെ ഒന്ന് ചരിഞ്ഞാ പോകുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നോനോ
മമ്മിയായിട്ട് ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഇന്ന് അതിനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു അച്ഛ എൻ്റെ ആഡിയും കൂടി ആയിരുന്നു ലേവി കുട്ടിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്ത് അവർ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് സോ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്വിൻ ടവറിലേക്ക് നടക്കാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ട്വിൻ ടവറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ മമ്മിക്കും ഡാഡിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് മെനക്കെടാൻ നിൽക്കേണ്ട അവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് പത്ത് റിങ്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് റിങ്കറ്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് തരും അവർ നല്ല പോലെ ആയിട്ട് എടുത്തു തരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടെൻഷനും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് എടുത്ത് തന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് മൈസൂർ ആയിട്ടാ മിസ് ചെയ്യോ മിസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു നമ്മൾ ചിപ്പിയെ കണ്ടു അമ്മൂസിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് മൈസൂരിൽ ജയസസിൽ പഠിച്ചാണ് മോള് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല സ്ഥിരം പോകുമായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ മെൽബണിലാണ് അവരും അപ്പൊ കണ്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു മലേഷ്യ പക്ഷെ മമ്മീന്റെ അടിയും പിന്നെയും മിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന്റെ ഒരു സങ്കടാണ് അപ്പൊ ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്ത് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടും നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെ ബൈബായി പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും നമുക്ക് വേറെ ടെർമിനലായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ടാക്സിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് വൺ മന്ത് ട്രിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ലഗേജ് ഫുള്ള് ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ കൊള്ളാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കാറിലേക്കും കൂടെ ആക്കി അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടെർമിനൽ വന്ന് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ടെർമിനലിലേക്ക് പോയത് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലവിക്കുട്ടനെ മിസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിഷമമായിരുന്നു യു കെയിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിന്നെയും ലവിക്കുട്ടിനെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെയും മിസ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ് അവർ തിരിച്ചു പോയത് ഞങ്ങൾ ചെക്കിനെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ദേ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഹേ ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ലവിക്കുട്ടിനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി കണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പം എവിടെയാണെന്നറിയോ അച്ചു ദേ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടിപൊളി ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പത്ത് റിങ്കറ്റാണ് എന്താടാ കള്ളക്കൂട്ടിന് ഇപ്പോൾ എടുക്കണം മമ്മിയും ഡാഡിയും പോയല്ലോ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് വന്ന് എടുക്കുമായിരുന്നേ അപ്പം അച്ചായുടെ മസാജിന് ശേഷം ഞാനും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിന് പത്ത് റിങ്കറ്റാണ് നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗേറ്റ് അവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം മലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇനി അവിടെ പോയി ക്യൂ നിന്ന് ബോർ അടിക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതി പത്ത് റിങ്കറ്റിന് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് റിങ്കറ്റിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ ഓക്കെ അപ്പം ഡാഡിയും മമ്മിയും ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അവർ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഓക്കെ ആണ് അവരുടെ നയൻ ഓ ക്ലോക്കിനായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ രാവിലെ പത്തേ കാലിലാണ് മെൽബേണിൽ എത്തുന്നത് സോ നമ്മളെ അവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തും മുത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ആണ് മുത്തിനെ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ കല്യാണ സമയത്ത് എൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് എം സി ചെയ്തത് മുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കസിനാണ് എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടിയാണ് സോ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം മെൽബേണിലാണ് മുത്ത് ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മുത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ മഞ്ജു ആൻറ്റിയുടെ മകളാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം പറ അച്ചു പറയുകയാണ് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ ഓക്കെ എന്തായാലും മമ്മിയും ഡാഡിയും ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഇനി ഞങ്ങൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഒരു ചെറിയ മസാജൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം കയറാം നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മാസ് കിച്ചണിലെ അതും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ
ഫ്ലൈറ്റ് കയറുന്നതിൻ്റെ ഉമ്മയെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ലേവിക്കുട്ടിനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കും എന്നാൽ അവനൊന്ന് ഉഷാറാവുകയുള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സോളോ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു സ്റ്റോളർ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും എയർ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ എനിക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം അച്ചുവാണ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവർ ബാഗേജിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഡെലിവർ ചെയ്തത് അതാണ് ഇത്രയ്ക്കും ലേറ്റ് ആയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയർ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആവും ലേവിക്കുട്ടിനെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി ഇപ്പോഴാണ് അവൻ സമാധാനമായത് നമ്മുടെ മുത്തും ഹസ്ബൻഡും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ മുത്തും ഹസ്ബൻഡും പുറത്ത് വന്ന് നിപ്പുണ്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാന്നുള്ളതല്ലേ അതൊരു സർപ്രൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് വയ്യ അവന് ഫ്രഷ് ആയപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഫേസില് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുത്തും ഹസ്ബൻഡും ആണ് പുറത്ത് നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നേരെ പോന്നെന്നുള്ളത് സർപ്രൈസ് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് മുത്തിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഋഷി ഫാമിലി ഇവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഋഷിയെ ആക്ച്വലി ഫോട്ടോസിലൂടെയും വീഡിയോസിലൂടെയും മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ മുത്തിന് മെസ്സേജ് അയക്കായിരുന്നു ഹലോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പഴാണ് ഓൺചാസിന്റെ സന്തോഷമായി അപ്പൊ നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അച്ചാടെ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണ് റൂബിയുടെ ആൽഫിക്കുട്ടൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാൻ വന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് സനീഷിനെ റൂബിയെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ആയി കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ താരം നമ്മുടെ സെയ്നു സെയ്നുവിനെ കാണാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഓടി പിടിച്ച് മെൽബേണിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ചാടെ ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയ അത് മെൽബേണിൽ വന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ താമസിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം സനീഷൻ റൂബി സെറ്റിലായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പം തൊട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഡബിൾ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സെയിൻ ബേബിയും അതുപോലെ തന്നെ ലെവിക്കുട്ടിനും ഉണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് റൂബിയോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു കസിൻസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്തതെന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം അതായത് രണ്ട് മാസത്തെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിൻ ബേബി ഏപ്രിലും ലെവിക്കുട്ടൻ ജൂണിലും ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദൈവം തന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്ന അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ക്യൂട്ടീസ് അപ്പം ഈ ക്യൂട്ടീസ് വന്നതിന് ശേഷം സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല കേട്ടോ റൂബി നേരെ ലെവിക്കുട്ടിനെ എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവനെ ഒന്ന് പാമ്പറിങ് സെക്ഷനൊക്കെ നടത്തി ദേ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെയും കൂടെ ഞാൻ അച്ചാടെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി കിടത്തി ഉറക്കി ഞാനും റൂബി ആൽഫിയും കൂടെ ഒരു വാക്കിന് പോകാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലെവിക്കുട്ടൻ ഒരു രീതിയിലും ഉറങ്ങുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം സോൺ എല്ലാവരുടെയും തെറ്റിക്കിടക്കുകയാണ് എനിക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനും റൂബിയും കൂടെ ബണ്ണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറിൽ വന്നാണ് എന്തോ മേടിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൂബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വോക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഫൈൻ നല്ലൊരു വെതർ ആണല്ലോ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇറങ്ങാന്ന് എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോർ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ യു കെയിലുള്ള ബി ആൻ ക്യു പോലെ തോന്നി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതേ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വേൾഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അവിടെ ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ മുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും റ
അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഈവനിങ് ചായയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പിടി പിടിക്കാന്ന് കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ മുത്തും കൂടി ഈവനിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ഒട്ടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നീട് സത്യം മനസ്സിലായത് ഈവനിങ് ഡിന്നറിന് കുറച്ച് ബിരിയാണി കുറവുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു വൈകിട്ട് നമുക്ക് ജീര റൈസ് വെക്കാന്ന് റൂബി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബട്ടർ പനീറും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജീര റൈസ് ഞാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് റൂബി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അച്ചായ്ക്ക് ഈ ചോറ് വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് പാവം കുത്തിയിരുന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവിടെ ബ്രദറും സിസ്റ്ററും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു സിസ്റ്ററിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാമോ ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോണി ബ്രദർ അപ്പം റൂബി കുളിച്ചു വന്ന് അവരെല്ലാവരും ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി അടിച്ച് കയറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഞ്ജു ആൻറ്റിയുടെ ഹെയ്ദലിന് കോൾ വന്നത് മുത്തിൻ്റെ മമ്മിയും സിസ്റ്ററും ആണ് കേട്ടോ അവർ കൊച്ചിയിലാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താമേ യെസ് മുത്തെ എത്ര നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കാണുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടി കേട്ടോ നാല് വർഷം എൻ്റെ വെഡിങ്ങിന് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ്ങോ ഞങ്ങളുടെ അല്ല എൻ്റെ അച്ചുവിൻ്റെ സോ വെഡിങ് എൻ എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് എം സി ചെയ്ത ആളാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ടാലൻറ്റ് ദൈവം വാരിക്കോരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെൽബേൺ മെൽബേണിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷെ അത് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേരാപ്പാറ എങ്ങനെയാണ് തേരാപ്പാറ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയ തേരാപ്പാറ ചാനൽസിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ഐ എം സോ പ്രൗഡ് മമ്മിയെ കൊണ്ടുവന്നു മമ്മിയുടെ മമ്മിയെ കൊണ്ടുവന്നു അമ്മച്ചി അതെ അതെ അമ്മച്ചിയെ കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്ററിനെ കൊണ്ട് ഇവ എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ടൈം അവർക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറീസ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ പറയാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നടത്താൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സോ സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മൈ ബോയ് അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലൂടെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം അവർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ ഭയങ്കര ഷൈ ഉള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുത്തിനെ കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വെച്ച് ഇന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു യെസ് അങ്ങനെ റൂബി കുളിക്കാൻ പോയി റൂബിയുടെ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കഴിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ഗീറൈസ് റൗണ്ടിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂബിയുടെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാം ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഇൻ ലോസ് ഫാമിലീസിനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ എത്ര വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ റൂബിയെ മീറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഞാൻ ഇൻ ലോസിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോസ് ഇടാഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി കാണും അല്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മുത്തെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് മുത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രസൻസ് ലൈക്ക് ഇൻ മെൽബേണിൽ ഞങ്ങൾക്കത് നല്ലൊരു പ്ലസൻ ഫീൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഫുഡ് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരും ഞാൻ വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇവരെല്ലാവരും കാണും ഗൈസ് പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടയർഡ്നസ് മാറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് റിയലി യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ബെറ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റ് ഇനിയും ആവശ്യമാണ് മുത്ത് പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ ഓടിച്ചാടി വന്നേക്കാണ് കൊച്ചിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്നാലും ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു ചില സമയത്ത് ട്രാഫിക്കിന് നമ്മുടെ യു കെ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ പോലൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗായസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഗൈസ് ടേക്ക് കെയർ ഗോഡ് ബ്ലസ്